Soy el vicepresidente primero de la alegre cofradía del entierro de la sardina. Hemos decidido hacer un recorrido por el capricho de la Alameda de Osuna. Estamos en el cementerio británico. Y estamos en una pastelería, la más antigua de Madrid. Me gustaría agradecer a Antiguos Cafés de Madrid la oportunidad que, que nos han brindado para divulgar este, estos temas, así como su labor por poner en valor la cultura madrileña. Cafés de Madrid cierra su segunda temporada en YouTube y solo podemos deciros gracias. Gracias a toda la gente que nos ha ayudado a hacer los vídeos, los que aportáis ideas y recomendaciones y a todos aquellos que nos seguís y compartís con nosotros vuestra historia de Madrid. Este año ha sido increíble gracias a vosotros. Por todo ello, hemos querido realizar este vídeo resumen que muestra lo mejor de este año y recopila todas aquellas historias y curiosidades que, por falta de tiempo, no pudimos mostrar durante la temporada. Como la historia del búnker del Parque del Capricho en la Alameda de Osuna. Estamos justamente delante de la puerta del, del búnker del Capricho, que además ha sido recientemente rehabilitado y restaurado para poder ser visitado por el público. ¿Qué fue este búnker? Bueno, pues el palacio en su evolución, ya en pleno siglo XX, mmm, estaba en un estado eh, de abandono. Eh, cuando se produce la guerra civil va a ser elegido precisamente por eh, el general Miajas como el cuartel de defensa de Madrid y se va a crear aquí la, eh, la región de centro, es decir, lo que es el espacio donde se pueden reunir, planificar y negociar eh, pues, las diferentes, eh, digamos, pues eh, la situación ¿no? que estaba viviendo Madrid. ¿no? que estaba siendo claramente asediada en ese momento. Eh, y aquí fue donde precisamente se firmó la rendición de Madrid, ¿no? en el año 39. Durante mucho tiempo ha sido un espacio, eh, pues, eh, como diríamos, casi no prohibido, pero sí oculto, eh, hasta que, ya digo, ha sido recuperado. Y simplemente son dos estancias con un pasillo, todo el alicatado, ¿no? con eh, azulejería pues, básica, es decir, blanca. Pero bueno, tiene, forma parte de nuestra historia. ¿no? Y se aprovechó precisamente la ladera del jardín romántico para para eh, bueno, pues, horadarlo ¿no? y crear pues, como eh, una especie de hipogeo. ¿no? Y hablando de búnkers, recordamos el paseo que dimos por la Casa de Campo buscando huellas de la guerra civil. El Cerro Garavitas fue uno de los principales objetivos que conquistaron las tropas franquistas cuando, cuando llegaron a la Casa de Campo. Fue objeto de, de mucha lucha por parte de... Aquí confluyeron brigadistas internacionales, tropas moras, tropas anarquistas lideradas por Cipriano Mera. Desde aquí se bombardeaba Madrid y uno de los objetivos principales que se pueden divisar desde aquí es el edificio más alto por aquel entonces de Madrid, que era el edificio Telefónica, que, que era el centro de comunicaciones del gobierno de la República y por eso constituía uno de los principales eh, puntos a bombardear de, por parte de Franco. Descubrimos los secretos de algunas de las tiendas más antiguas de Madrid. Pues mira, esta es la parte baja del local. Eh, lógicamente, toda la familia siempre hemos llamado a la cueva, que realmente la hemos usado siempre de almacén. Antiguamente, una anécdota de esta cueva, entre comillas, pues después en la, en la guerra, cuando venía algún bombardeo, todos los vecinos de la casa bajaban aquí abajo pues para refugiarse, por si acaso... ...pues caía una bomba y rompía la casa... ...es curioso que en todas estas cuevas... ...me contaba mi abuelo... ...tanto en esta como en las demás del barrio... ...siempre había un pico y una pala... ...¿por qué?... ...porque si caía la casa... ...pues se podía comunicar... ...con la casa de al lado... ...y por ahí se salía... ...nosotros... ...ahora mismo mira... ...conservamos la pala... ...de aquella época... ...el pico lo hemos perdido... Pero ...la pala la tenemos... ...y nos encontramos con los orígenes... ...del Circo Price... Bueno, aquí reposan eh, los de la familia Parrish, que es una familia inglesa que llegaron a Madrid en los años 1850, es, no está cierto. Y había, ellos tenían circo, no tan grande como el circo Price, 
Pero después de la muerte de Thomas Price en 1878, ese señor de la, del Circo Parish ha podido hacer la fusión de los dos negocios y creó el Circo Parish, que normalmente se llama Circo Price porque han conservado el antiguo nombre del circo más conocido. Y William Parrish murió en 1917, y los del Teatro Circo Price han conmemorado bastante, con visitas y varias formas, la, el centenario de su muerte. Después de él, le sucedió su hijo y siguió hasta 1970. Pero el mundo ha cambiado, el mundo del espectáculo, el tipo de circo ha cambiado y se quedó sin eh, estar en activo hasta cuando lo vendieron al Ayuntamiento en 2002. Y el Ayuntamiento de Madrid han dado nueva vida a la tradición de ese circo, de William Parrish, que se llamaba Circo Price, aunque su apellido no era ya Price, sino Parrish. Gracias. Gracias a todos por seguir haciendo realidad el sueño de los antiguos cafés de Madrid. Por estas caminatas, por compartir con nosotros vuestra sabiduría, por vuestro esfuerzo, amabilidad y sobre todo, vuestra paciencia. Vale, cuando quiera. Y, y bueno, pues aquí seguimos hasta que decidamos echar el telón. Y el sepulcro de San Pedro de San Pedro. Vale, otra vez. Parte bien, 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 desde ahí, desde ahí, desde ahí. Ahora, sardina, 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 te vamos a enterrar. Ya no me acuerdo yo de él. Lo he cantado todos los años, lo canto. Pero de verdad que ahora mismo me he quedado en blanco. No sé, no sé continuar. <risa>